হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাই আবারো শুরু করছি আমার চ্যানেলে আজকের পর্বটি আজকে আপনাদের জন্য থাকছে খুবই মজাদার আর অল্প সময়ে তৈরি করা যায় এরকম একটি রেসিপি আর এই রেসিপিটি মূলত তাদের জন্যই স্পেশালি আমি তৈরি করেছি যারা হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছেন কিংবা যারা ব্যাচেলর অথবা যারা চাকরিজীবী চাকরিজীবী কিন্তু রান্না করার মতো যথেষ্ট সময় হাতে নেই কিন্তু তাদেরকে রান্না করতেই হয় আর আবার অনেকের দেখা যায় বাচ্চাদের টিফিনও তৈরি করে দিতে হয় সেই মহিলাদের জন্য বা সেই ভাইয়া আপুদের জন্য আজকের রেসিপিটি মূলত তৈরি করা আশা করব আজকের এই সিম্পল আর মজাদার রেসিপিটি আপনারা দেখবেন কিভাবে আমি তৈরি করেছি আশা করব আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু আমার ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রিং বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না আপনাদের কমেন্ট পেলেই পরবর্তী ভিডিও তৈরি করার উৎসাহ আমি পাই তো চলুন ভিওর্স আমরা উপকরণগুলো দেখে নিচ্ছি আমি এখানে প্রথমে নিয়েছি ধনে পাতা আর ধনে পাতাটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন আমি এখানে আমার পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করেছি ধনে পাতাটাকে ধুয়ে কুচি করে রাখব আর এখানে একটা ডিম নিয়েছি ডিমটাকে আমি ব্যবহার করব পরবর্তীতে আর এখানে চারটে কাঁচামরিচ নিয়েছি আর লাগছে আমাদের একটা রসুন আর এই রসুনে যে কোয়াগুলো আছে সেগুলোকে বের করে কুচি করে তারপরে আমি ব্যবহার করব মানে একদম চামড়া ছড়িয়ে তারপরে আমি রসুনের কোয়াগুলোকে কুচি করে নিব আপনারা চাইলে পেঁয়াজ ব্যবহার করতে পারেন তবে পেঁয়াজ ব্যবহার না করাই এই রেসিপিতে ভালো রসুনটা দিলে খুব ভালো একটা ফ্লেভার পাওয়া যায় গাজর কুচি লাগছে আমাদের এখানে একটা গাজরের অর্ধেকটাকে ভালো করে ধুয়ে আমি একটা গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি চাইলে আপনাদের বাসায় যদি গাজরটা না থাকে অ্যাভয়েড করতে পারেন এখানে আমি আগে থেকে রান্না করা এক বাটি ভাত নিয়েছি আর ভাতটা আশা করি সবার বাসায় অ্যাভেলেবেল থাকে একটা ফ্রাইপ্যানের মধ্যে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাপ তেল দিয়েছি তেলটা যখনই একটু গরম হয়ে যাবে তখনই এর মধ্যে কুচুনো রসুনটাকে দিয়ে দিব রসুনটা দিয়ে একটু হালকা আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আর চুলা রাসটা কিন্তু একদম হাই হিটে রেখে সম্পূর্ণ রান্নাটা করতে হবে এতে করে খুব ভালো একটা স্বাদ পাওয়া যাবে রসুনটা যখন একটু ভাজা হয়ে যাবে তখন এর সাথে আমি গাজর কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি আর গাজর কুচিটা দিয়ে আমি এক মিনিটের মতো খুব ভালো করে এটাকে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিব গাজরের সাথে আমি অল্প পরিমাপে লবণ ব্যবহার করেছি লবণটা পরে আমরা আবার ব্যবহার করব তাই এ পর্যায়ে আমি লবণটাকে অল্প পরিমাপে দিয়েছি লাগলে পরে অ্যাড করে দেওয়া যাবে এগুলোকে একটা পাশে এনে আমি একটা চামচের মতো আবারও তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা যখন গরম হয়ে গিয়েছে তখন এর মধ্যে আমি একটা ডিম ভেঙে দিয়েছি ডিমের মধ্যে আমি কিছুটা লবণ ছড়িয়ে দিয়েছি আর এবার দিয়ে দিব কিছুটা পরিমাপে গোলমরিচের গুঁড়ো এটা যদি আপনাদের বাসায় হাতের কাছে থাকে দিবেন না হলে কিন্তু অ্যাভয়েড করতে পারেন এটা দিতে হবে এমন কোনো ব্যাপার না তারপরে ডিমটাকে একটু স্ক্রাম্বল করে নিব আর স্ক্রাম্বল করার পর আমি গাজরের সাথে ডিমটাকে খুব ভালো করে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি এর সাথে এক টেবিল চামচের মতো সয়া সস দিয়ে দিয়েছি আর সয়া সসটা আশা করবো অ্যাভেলেবেল সবার বাসায় থাকে যাদের বাসায় নেই তারা চাইলে বাদ দিতে পারেন এর পরিবর্তে এক চিমটি টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করতে পারেন তারপর আমি এখানে যে এক বাটি ভাত ছিল সেটাকে দিয়ে দিয়েছি এবার ভাতটার সাথে আমি ডিম আর গাজর কুচিটাকে খুব ভালো করে একটু মিক্স করে নিব খুব ভালো করে মিক্স করার পর আমি এর সাথে দিয়ে দিয়েছি কাঁচামরিচগুলো কাঁচামরিচগুলোকে আমি ফালি করে নিয়েছি আপনারা চাইলে ঝাল যদি বেশি খেতে চান কুচি করেও দিতে পারেন তবে ঝাল বুঝে এটা ব্যবহার করবেন যখনই ভাতটা ভাজা হয়ে যাবে আমি প্রায় দুই মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি ভাজার পরে আমি এর সাথে ধনে পাতা কুচিটা অ্যাড করে দিয়েছি অ্যাড করে দেওয়ার পর আরও আমি এক থেকে দুই মিনিটের মতো এটাকে একদম হাই হিটে একটু ভেজে নেব এ পর্যায়ে লবণটা চেকে দেখবেন যাদের লবণের পরিমাপটা একটু দেওয়ার দরকার হবে তারা দিয়ে দেখবেন বাস তৈরি হয়ে গেল আমার আজকে খুবই সাধারণ সিম্পল একটি রেসিপি আশা করব এই রেসিপিটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আর অনেক উপকারে আসবে যারা বাচ্চা টিফিন নিয়ে কী দিবেন সেটা নিয়ে টেনশনে থাকেন তারা চাইলে ঝটপট এটা তৈরি করে বাচ্চা টিফিনে দিয়ে দিতে পারেন অথবা বিকেলে নাস্তা হিসেবেও খেতে পারেন ফ্রাইড রাইসের মতো আবার রাতের খাবার কিংবা সকালের খাবার তো অনায়াসেই খেয়ে ফেলা যাবে খুবই হেলদি একটি খাবার আর খুব অল্প সময়ে তৈরি করা যায় 
আজকের রেসিপি যদি সত্যি আপনাদের এইটুকু ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক দিয়ে যাবেন আর আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এ পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছে আশা করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ